हेलो फ्रेंड्स नमस्कार टंडन किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको खीर किस प्रकार बनाई जाती है वो बताने वाली हूँ यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सामने दिख रहे सब्सक्राइब कर क्लिक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें चलिए खीर बनाते हैं खीर के लिए एक लीटर दूध लिया है साठ ग्राम चावल लिए हैं सौ ग्राम शक्कर थोड़ी सी हरी इलायची जिसे पीस लिया है थोड़े से बादाम कतरन जिसे मैंने रात को भिगोकर और छील लिए हैं थोड़ा सा केसर दूध में भिगो दिया है और थोड़ा सा देसी घी लिया है ये चावल है इसे दो बार साफ पानी से धो के एक घंटे भिगो के रखेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक घंटा पहले ये चावल भिगो के रखे थे अब मैं इसका खीर में उपयोग करूँगी मैंने खीर बनाने के लिए ये तपेला लिया है खीर बनाने से पहले हमें जो बर्तन लेना है उसका यह ध्यान रखना है कि नीचे का जो तला उसका बेस होता है वह मोटा हो ताकि हमारा दूध नीचे लगे ना या जले ना मैंने यह मोटे तले का तपेली ली है आप भी इसे भारी मोटे तले की तपेली लें और उसमें खीर बनाएं। अब मैं तपेली में चारों तरफ इसके अंदर हल्का सा घी लगाऊंगी और तले पे भी हल्का सा घी लगाऊंगी ताकि दूध चिपके नहीं गैस पर मैंने तपेली रखी है गैस को ऑन कर कर गैस सिम पर रखा है और इसमें मैं एक लीटर दूध डाल रही हूँ दूध को चम्मच से चलाते रहना है बीच बीच में देखते रहना है कि हमारा दूध साथ ना लगे दूध हमारा गर्म होता है इस बीच हम चावल को पानी से बाहर निकाल रहते हैं ताकि हमारा पानी नितर जाए और चावल हमारे अलग हो जाए दूध हमारा उबल गया है और अब इसमें मैं चावल डालूंगी छन्नी पे जो मैंने चावल निकाल के रखे हैं पानी से अब वह इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से चलाती रहूँगी लगातार ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे हमारी खीर जले नहीं और इसे जब तक चलाती रहूँगी जब तक कि हमारा दूध आधा ना हो जाए हमारे चावल अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाना चाहिए मैंने यहाँ पर खीर में बासमती चावल का उपयोग किया है क्योंकि बासमती चावल खाने में टेस्टी रहते हैं इसलिए खीर का स्वाद भी अच्छा बने दूध हमारा आधा रह गया है और चावल भी दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं देखिए अब मैं इसमें चीनी डालूंगी और इलायची पाउडर डालूंगी और बादाम की कतरन डालूंगी और इसे अच्छी तरह चलाती रहूंगी लगातार चलाती रहूंगी ताकि हमारा खीर नीचे ना लगे और जब तक चलाती रहूंगी जब तक हमारी चीनी अच्छी तरह इसमें घुल नहीं जाती चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल गई है अब मैंने जो केसर भिगो के रखा था वो इसमें डाल रही हूँ केसर को दो तीन घंटे पहले भिगो देना चाहिए ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी देखिए इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने और इसका कितना अच्छा कलर आ गया है केसर से खाने में भी टेस्टी लगती है केसर की खीर आप भी इसको बना के देखिए ये हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है खाने के लिए अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ ये हमारी केसर वाली खीर खाने के लिए तैयार हो गई है यदि आपको खीर पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स जरूर करिएगा और लाइक एवं शेयर भी जरूर करिएगा थैंक यू फिर हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे